നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി വയലപ്ര ചമ്പല്ലിക്കുണ്ട് ടൂറിസം പദ്ധതി ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പുരുഷ വനിതാ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഴിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെന്നൈ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി അടയാറിലെ കലാക്ഷേത്രയിലെ നൃത്യവിദ്യാർത്ഥി കോത്തായിമുക്കിലെ എൻ കെ മമത നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കക്കൂസ് പൈപ്പ് പൊട്ടി മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി വയലപ്ര ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് ടൂറിസം പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് നടക്കും പ്രകൃതി രമണീയമായ വയലപ്ര പരപ്പ് പ്രദേശത്ത് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ടൂറിസം പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിച്ചത് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയലപ്ര പരപ്പ് നവീകരിച്ചു സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കഫ്റ്റീരിയ ഇരിക്കാൻ കല്ലുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് ഉദ്യാനം എന്നിവ ഒരുക്കി കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ഇതോടൊപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ആണ് പദ്ധതി ഗവൺമെന്റിനെ സമർപ്പിച്ചത് അനേകം ദേശാടനക്കിളികൾ വിരുന്നെത്തുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് പ്രദേശം അപൂർവ്വയിനും കണ്ടൽക്കാടുകളും കണ്ടുവരുന്നു വയലപ്ര ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എനിക്കിത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് പാർക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപൂർവ ഇനം പക്ഷികൾ അതുപോലെ പല ഇനം കണ്ടലുകൾ മറ്റ് പല എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഇത് പഠിച്ച് പഠിക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇല്ല ഒരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പൊതുവെ മറ്റുള്ള പാർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത്രയും ഗുണം തന്നെയാണ് ഈ പാർക്ക് ഉള്ളത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വി വി ജനാർദ്ദനൻ ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വത്സല ജാനകി ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമീണ യുവജനതയുടെ കലാകായിക കഴിവുകൾ പരിപോഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച കേരളോത്സവം പ്രഹസനമാകുന്നു മത്സരാർത്ഥികളും കാണികളും ഒരുപോലെ കേരളോത്സവത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവജനതയുടെ കലാകായിക കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച കേരളോത്സവം പ്രഹസനമാകുകയാണ് മത്സരാർത്ഥികളും കാണികളും ഒരുപോലെ കേരളോത്സവത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഏറെ കൊട്ടിക്കോഴ്ച തുടക്കം കുറിച്ച കേരളോത്സവങ്ങൾക്ക് ആദ്യ വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനകീയ പങ്കാളിത്തം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കേരളോത്സവം മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കേരളോത്സവങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കാതെയുമായി സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതിനാൽ ബ്ലോക്കുകൾ നേരിട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയാണിപ്പോൾ 
ഇതിനാൽ പങ്കാളിത്തവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മുപ്പത്തേഴോളം കലാമത്സരങ്ങളാണ് കേരളോത്സവത്തിന്റെ മാനുവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മിക്ക ഇനത്തിലും മത്സരിക്കാൻ തന്നെ ആളുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണ് ക്ലബുകളെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളെയും ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തതാണ് കേരളോത്സവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ദുർഗതി വന്നുപെടാനിടയാക്കിയത് കേരളോത്സവ വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് മറ്റ് വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ മൂല്യമില്ലാതെ വന്നതും ഇതിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതും ക്ലബുകൾക്കും സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കും വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കുന്നതും കേരളോത്സവങ്ങളുടെ നിലവാര തകർച്ചയുടെ മറ്റു കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കേരളോത്സവം നടത്തിയില്ല കാരണം നവംബർ മാസത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കേരളോത്സവം നടത്തി തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എന്തായാലും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേശീയ യുവജനോത്സവ മത്സരങ്ങൾ ഈ അടുത്ത മാസം ജനുവരി മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടത്തി തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നേരിട്ട് എൻട്രി വരുത്തുകയും അവനെ ബ്ലോക്ക് തല മത്സരവും ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളും സംസ്ഥാന തല മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ മത്സരത്തിലെ പങ്കാളിത്ത കുറവും നിലവാര തകർച്ചയും കേരളോത്സവ വേദികളിൽ നിന്ന് യുവജനങ്ങളെ അകറ്റിയതോടെ കേരളോത്സവം ചടങ്ങ് മാത്രമായി മാറുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പുരുഷ വനിതാ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഏഴിലൂടെ തുടക്കമായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ വോളിബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ സീനിയർ പുരുഷ വനിതാ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഴിലൂടെ പി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ ഫ്രഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ പതാക ഉയർത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുധീർ പി പി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പി ആർ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് മട്ടന്നൂർ ഫൈറ്റേഴ്സ് പണപ്പുഴ എന്നീ ടീമുകൾ വിജയിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പതിനേഴ് പുരുഷ ടീമുകളും നാല് വനിതാ ടീമുകളുമാണ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെന്നൈ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാനാവാതെ ദുരിതം പേറി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടയാറിലെ കലാക്ഷേത്രത്തിലെ നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥി കോത്തായി മുക്കിലെ എൻ കെ മാമത ഒരാഴ്ചയോളം അടച്ചിട്ട ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കിട്ടാതെ പുറം ലോകമറിയാതെ കഴിഞ്ഞ ദുരിതകഥയാണ് കോട്ടായി മുക്കിലെ രാമചന്ദ്രന്റെയും ഗീതയുടെയും മകളായ മമതക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെന്നൈയിലെ പ്രളയം നേരിൽ കണ്ട മമത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ചെന്നൈ അടയാറിലെ കലാക്ഷേത്രയിലെ നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മമത ചെന്നൈ നഗരം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ താൻ പഠിക്കുന്ന നൃത്ത വിദ്യാലയവും അതിൽ പെട്ടിരുന്നു കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ബസൻ നഗറിലെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയോളം വെള്ളമെത്തിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മുകൾ നിലയിലായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയോളം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിന് ചാർജ് ചെയ്തു പിന്നീട് അതും നിലച്ചു വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയാതെയായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ സഹവിദ്യാർത്ഥികളുമായി പുറത്തിറങ്ങി മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കായി സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കോഴിക്കോട് വരെ എത്തി ചെന്നൈയിലെ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ താണ്ടി നാട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോൾ മമത ലാസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങാനും ജനറേറ്റർ ഇട്ട് തന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായത് തന്നെ ഞങ്ങൾ റേഞ്ച് പിടിച്ച വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബസ്സും തീവണ്ടിയും ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണ കേട്ടു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇരുന്നൂറോളം പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വെള്ളം ഒരു ഞങ്ങൾ ബസ്സനഗറാണ് അവിടെ നിന്ന് കടൽ തീരം കടൽ തീരം ഹോസ്റ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ പോലെയാണ് അത്രയും വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ക്യാബിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച ക്യാബിൻ അവർ പറഞ്ഞു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഒന്നും സഹായിച്ചില്ല ബസ്സൊന്നും വണ്ടി ഒന്നും
ക്യൂ നിന്നപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് കേരള സർക്കാർ ബസ് ഇറക്കണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒന്നരക്ക് ബസ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കോഴിക്കോട് വരെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും എ ടി എം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തോളമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നു മഹാനഗരത്തെ വിഴുങ്ങിയ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിലുള്ള ആശ്വാസത്തിലാണ് മമതയും കുടുംബവും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇതേ മാതിരി ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയം നോക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി അങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ മാഷന്മാർ വിളിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ മറ്റേ മോള് വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ഭയങ്കര മഴയാന്ന് കറണ്ട് ഇല്ല ഫോണൊന്നും ചാർജ് ഇല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അതാണ് പിറ്റേ സമ്പ്രത്തേക്ക് ഇതേ മാതിരി വിളിച്ചാൽ രാവിലെ തൊട്ടേ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവരെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കുറെ ഏതോ രാത്രിയിലാകുമ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മിസ് കോൾ അടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് നമുക്ക് ചാർജ് ഇല്ല ഫോണും ചാർജ് ഇല്ല മറ്റേ ജനറേറ്റർ വഴി ചാർജ് ആക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം കട്ടാവും അമ്മ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അധികം പേടി ഈ മഴ കാരണം ഇവരെ വേറെ സ്ഥലത്ത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടോ എന്നാന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒപ്പം ഈ കലാകാരിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടുകാരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കക്കൂസ് പൈപ്പ് പൊട്ടി മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നടന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് നിലകളിലായി താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുമാണ് മാലിന്യം അളുകുന്നത് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ ആൾതാമസമോ ജനസഞ്ചാരമോ ഇല്ലാത്തത് ഇവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായി മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിരവധി താമസക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കക്കൂസിന്റെ പൈപ്പാണ് പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് ഈ മാലിന്യമാണ് തൊട്ടടുത്ത പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പ്രദേശത്ത് കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അമിത ദുർഗന്ധം മൂലം കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷണം കണ്ടാൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുഴയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനും ഇടയാക്കും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും നൂറുവാര അകലെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ ലജ്ജാഗ്രഹം തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തൃക്കരിപ്പൂർ അയ്യപ്പ ഭജന മന്ദിരം സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ചലച്ചിത്ര താരം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെല്ലിച്ചെയ്യാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തു ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വിചാരിക്കാനാവില്ല ആ സംഗതി ഒന്നും വിചാരിക്കാനാവില്ല പുളി കുത്തിരിക്കും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വിളത്തമ്പു അധ്യക്ഷനായി സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സുവനീർ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുസ്വാമി ഏറ്റുവാങ്ങി പത്രാധിപർ കെ ശ്രീനിവാസൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കോരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ കെ വി ഗംഗാധരൻ കെ വി അംബു ടി ഗംഗാധരൻ എ വി പത്മനാഭൻ കെ ശശി വി എം ശ്രീധരൻ എം ബാലഗോപാലൻ ഗുരുസ്വാമി കെ കെ ഗോപിനാഥ് കെ വി മുകുന്ദൻ കെ വി കുഞ്ഞമ്പു എം സുമേഷ് സി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ വി രാജീവൻ വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥംവലി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രഥംവലിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഉത്തര കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രോത്സവ ചടങ്ങുകളും കർണാടകയിലെ ക്ഷേത്രോത്സവ ചടങ്ങുകളും സമന്വയിക്കുന്ന രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവത്തിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് തച്ചുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോൽ തേക്കിൻകാലിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് രഥം ദശാവതാരങ്ങളും ശിവപാർവതിമാർ ഗണപതി തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുഷ്പാലംകൃതമായ കൂറ്റൻ രഥത്തിൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു പഞ്ചവാദ്യവും നിലവിളക്കും കുത്തുവിളക്കുകളുമായി പുരുഷാരം ഭക്തിയോടെ രഥത്തിനെ അനുഗമിക്കുന്നു നാല് തവണ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ക്ഷേത്രനടയിൽ വെച്ച് രഥത്തിൽ നിന്നും കനകവർഷം നടത്തുന്നു
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു കരിവള്ളൂരിനെ വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറി ഗ്രാമമാക്കുവാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ഇതിന് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കരിവള്ളൂർ സഹകരണ ബാങ്കുമുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി കാന ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ആണൂരിലാണ് ഇതിനായി തൈകൾ മുളപ്പിച്ചെടുത്തത് വിതരണോദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കെ നാരായണൻ പറഞ്ഞു മുളക് വഴുതന എന്നിവരുടെ തൈകളാണ് ആണൂരിൽ മുളപ്പിച്ചെടുത്തത് തക്കാളിയും മറ്റും കുണിയനിലാണ് മുളപ്പിച്ചത് സൗജന്യമായി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ശശിമോഹനൻ പറഞ്ഞു നിരവധി പേരാണ് തൈകൾ വാങ്ങാനെത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സോമനാഥൻ അനുസ്മരണം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതേതരത്വം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ കോട്ടയം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ എം സി രാമചന്ദ്രൻ നിസാർ അഹമ്മദ് എം വി അമരേശൻ വി പി ശശീന്ദ്രൻ ടി വി അജയകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തി മണ്ണ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ ധർണയും പ്രകടനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് നെൽവയലുകൾക്ക് വധശിക്ഷാ വിധിക്കെതിരെ പ്ലാക്കാർഡും വേണ്ടി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതി അംഗം ടി വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഗോവിന്ദൻ പി വി സനൂജ് ബിന്ദു ടീച്ചർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കരിവള്ളൂർ ഇനി ക്ലീൻ സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ബസാറുകൾ ശുചീകരിച്ചു കരിവള്ളൂരിനെ ശുചിത്വ ഗ്രാമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് ഓണക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചു എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കുടുംബശ്രീ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി ഉച്ചവരെ നീണ്ടു നിന്നു ഇനി വാർഡ്തല ശുചീകരണങ്ങളും ഉടനെ തന്നെ നടക്കും ഇങ്ങനെ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ശുചിത്വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതുപോലെ കച്ചവടക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശുചീകരണ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച എല്ലാ വാർഡുകളിലും ശുചീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ടി എ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പയ്യന്നൂരിൽ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഭാർഗവൻ ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം കുട്ടികൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പെരിങ്കളിയാട്ട നാളുകളിലെ അന്നദാനത്തിനായുള്ള ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ മുച്ചിലോട്ട് ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് മഹോത്സവത്തിന്റെ നാല് ദിനങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സമീപ പ്രദേശത്തെ അമ്പത് സെന്റിലധികം വരുന്ന വയലുകളിലാണ് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളരി കുമ്പളം മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറി പരിപാലനത്തിനായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ അപാരവൃദ്ധൻ ജനങ്ങളും സഹകരിച്ചു വരുന്നു 
കളിയാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളരിക്ക ആക്കുന്നത് എല്ലാരും എത്തിട്ട് വന്നിനെ അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കളിയാട്ടത്തിന്റെ നമ്മളെ എല്ലാരും കൂട്ടായ്മയോട് കൂടിയിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് കളിയാട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാഴ്ചകൾ മുൻപ് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഭാരവാഹികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരുവാമ്പ സൌത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂലവൽഡ്രോഡ് ശുചീകരിച്ചു കാട് മൂടിക്കിടുന്ന സ്ഥലം ശ്രമധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരിച്ചത് പ്രദേശത്ത് കാടുമൂടിയത് കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ഏറെ ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരുവാമ്പ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമദാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പി ഭാസ്കരൻ ടി വി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഓണക്കുന്ന് കർഷകശ്രീ സ്വാശ്രയ ഉത്പാദക സംഘം ജൈവ പച്ചക്കറി നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം സുപ്രിയ ക്ലബ് പരിസരത്ത് നടന്നു നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ശീലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കേരള കർഷക സംഘം കരുവള്ളൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കർഷകശ്രീ സ്വാശ്രയ ഉത്പാദക സംഘം ഓണക്കുന്ന് സൌത്തിന്റെ പച്ചക്കറിയുടെ നടിയിൽ ഉത്സവമാണ് നടന്നത് അഞ്ചേക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഇവർ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചേന ചേമ്പ് വാഴ മരച്ചേനി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടേക്കർ കുണിയനിലും രണ്ടേക്കർ ഓണക്കുന്നിലും ഒരേക്കർ തെക്കേ മണക്കാട്ടുമായാണ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിനെ തരിശു നിലമാക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം രാഘവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെല്ലുൽപാദനം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോലും വരില്ല എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തകത്ത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അരിയാകാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് കേരളീയർ മുഴുവനും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് നെല്ലുൽപാദനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കെ സുധാകരൻ കാനാ ഗോവിന്ദൻ കൃഷി ഓഫീസർ കെ എൻ അജയകുമാർ പി ബാബു പി പി ജിതേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തെക്കേ മണക്കാട് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി എന്നാൽ പിന്നീട് പുരുഷ സഹായ സംഘം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ എ ബി സ്മാരക വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ പി കരുണാകരൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കാരുണ്യ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി എ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ പി രാജീവൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾക്കും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻവറോൺമെന്റൽ സയൻസിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ തേജസ്രി എൻ കേക്കും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടന്നു തുടർന്ന് പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് പവിത്രൻ അന്നൂക്കാരൻ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എടാട്ട് ശ്രീ രേരമംഗലത്ത് മടയിൽ ചാമുണ്ടി ദേവസ്ഥാനത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നു ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിലാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓഫീസിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി ചെന്നൈയിലെ പ്രളയക്കെടുതി നമുക്ക് വലിയ തിരിച്ചറിവാണോ നൽകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മാറ്റുലി ചെലവ് കൂടിയ ഒരു നാടാണ് ചെന്നൈ നമ്മുടെ വ്യവസായികളും കേരളത്തിലുള്ള വൻ വ്യവസായികളും എല്ലാം തന്നെ ചെന്നൈയിലാണ് നല്ല കേ നല്ല സുഖഭോഗമായി ജീവിക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം എന്നതിൽ ഉലർന്നു വന്നു പ്രകൃതിയോടുള്ള ഈ ചൂഷണവും അശാസ്ത്രീയമായ ഈ പുത്തൻ വികസനവൽക്കരണവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് ചെന്നൈക്ക
കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മോശമായ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും രോഗം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ആ ദുരന്തം അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ വ്യാപകമായി ഭൂ പിന്നെ പിന്നെ ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിലയ്ക്കുന്നത് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദുരന്തം കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റാത്തത് കോൺക്രീറ്റ് മേഖലകളാക്കി അതായത് ഭൂമിയെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിലയ്ക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠം നൽകുകയാണ് എപ്പോഴാണോ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ അന്ത്യം മനുഷ്യൻ തന്നെ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി ചെന്നൈ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു പുതിയ പുതിയ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കനത്ത ആഘാതം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഇക്കിലിബ്രിയം തന്നെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചെന്നൈ ദുര ചെന്നൈ ദുരന്തം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയത് മഹാനഗരമായ ചെന്നൈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അശാസ്ത്രീയത പൂർണ്ണമായും വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു വരുന്നത് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു ചെന്നൈ എന്ന പ്രദേശം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തടാകങ്ങളുടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും ഒരു നാടായിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ചെന്നൈ ചതു ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര സഹായിച്ചാലും ആ സഹായം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ തന്നെ കടക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വസ്തുവകൾ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളം എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവും ആ പരിതസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ആസൂത്രണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ചെന്നൈയിൽ പോയതാണ് ഇൻഡസ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം നശിച്ച് മഴവെള്ളം കയറിയപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓഫീസിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയപ്പം പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം പിന്നെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അതായത് ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം വെച്ച് ചൂടാക്കി ആറ്റിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് സ്വപ്നഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോക പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തിൽ വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തിൽ ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി വയലപ്ര ചമ്പലിക്കുണ്ട് ടൂറിസം പദ്ധതി ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പുരുഷ വനിതാ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഴിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെന്നൈ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി അടയാറിലെ കലാക്ഷേത്രയിലെ നൃത്യവിദ്യാർത്ഥി കോത്തായിമുക്കിലെ എൻ കെ മമത നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കക്കൂസ് പൈപ്പ് പൊട്ടി മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ നമസ്കാരം